বন্ধুরা আপনারা দেখছেন মির্জা অনলাইন সেন্টার ইউটিউব চ্যানেল এই ভিডিওতে আপনাদের জানাবো বর্তমানে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় অম্ফুনের অবস্থা কি এছাড়া দক্ষিণবঙ্গে অম্ফুন কি তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী এই ভয়াবহ নিয়ে কি বার্তা দিয়েছেন সেগুলোই জানাবো আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে হলে পুরো ভিডিওটি দেখবেন অন্যথা ইগনোর করতে পারেন আপনাদের আগেই সতর্ক অবলম্বন করতে বলা হয়েছিল ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় অম্ফুনের ব্যাপারে তো দেখা যাচ্ছে অতি প্রবাল ঘূর্ণিঝড় অম্ফুন কয়েক ঘন্টা তাণ্ডব চালিয়েছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ইতিমধ্যে আবহাওয়া দপ্তর থেকে যে খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে জানানো হয়েছে অম্ফান বুধবার ধ্বংসলীলা চালানোর পর বৃহস্পতিবার তার নিম্নচাপে রূপান্তরিত হয়েছে তবে এখন পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের উপরে নিম্নচাপটি অবস্থান করছে আবহাওয়া দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন সুন্দরবন সহ ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলে ঘন্টায় সর্বোচ্চ একশো পঁচাশি কিমি বেগে ঝড় বয়ে যায় বুধবার যা আগে বলা হয়েছিল সেই মতোই কাজ হয়েছে কলকাতা হাওড়া এবং হুগলিতে এই ঝড়ের গতি কোথাও কোথাও ছিল সর্বোচ্চ একশো কিমি প্রতি ঘন্টা তবে বুধবার তাণ্ডব ছালানোর পর সেই মহাশক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় এবার নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এই কথা জানিয়েছেন তাই আজকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ এবং মাঝে মধ্যে তীব্র বাতাস বইছে কোথাও কোথাও আবার সূর্য মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে তবে নিম্নচাপের জোরালো প্রভাব পড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এমন কি তা সিকিমেও ভারী বর্ষণ হতে পারে এরপর বলা হয়েছে নিম্নচাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে শক্তি ক্ষয় হবে অম্ফুনের কিন্তু এর ফলস্বরূপ ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে নদিয়া মুর্শিদাবাদ সহ উত্তরবঙ্গের আরও অন্যান্য জেলাগুলিতে এই জেলাগুলির মধ্যে মালদাও হতে পারে তবে খবর পাওয়া যাচ্ছে রাজ্য জুড়ে যে আমফান তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে মৃত্যুর সংখ্যা জানা গিয়েছে বারো জন অনেকে মত পোষণ করেছেন করোনা ভাইরাসের তুলনায় ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাব অনেক বেশি এমনকি মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়েছেন এই কথা দক্ষিণবাঙ্গে অনেক ঘর বাড়ি উড়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন হওয়া এই ঘূর্ণিঝড় একশো পঁচাশি কিমি বেগে প্রবেশ করে উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে যার ফলে করোনা ভাইরাসের চেয়ে ভয়ানক প্রভাব ঘূর্ণিঝড় আমফানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত হতে পারে এখনও তা উদ্ধার করা হয়নি তবে মুখ্যমন্ত্রী অনুমান করেছেন এক লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে হাজার হাজার গাছ মাটিতে উপরে পড়ে গিয়েছে তবে জানা যাচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জানা যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে দু চব্বিশ পরগনা পুরো শেষ হয়ে গিয়েছে এ কথাও স্বীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তবে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন শুধু দুই চব্বিশ পরগনা নয় কলকাতা হাওড়া দুই মেদিনীপুর এত ক্ষতি হয়েছে অন্য অন্য জায়গাগুলিতে পরে এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কলকাতা বিমানবন্দরের অবস্থা এমন হয়েছে আপনি দেখলেই বিশ্বাস করতে পারবেন না এটা কলকাতা বিমানবন্দর না নদী কারণ সেই বিমানবন্দরের মাঝে প্রচুর জল জমা হয়েছে এবং নদীর মতন ঢেউ বয়ে যাচ্ছে কলকাতার পাশাপাশি সাইক্লোন আমফনে মুর্শিদাবাদেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মুর্শিদাবাদে জলঙ্গি ডোমকল এইসব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের বুধবার মধ্যরাতে মুর্শিদাবাদে আমফান প্রবেশ করে সাথে আকাশ থেকে প্রবল বৃষ্টি পড়ে যার ফলে এই ভয়াবহ ঝড়ে অনেক গাছ ভেঙে পড়েছে এবং নষ্ট হয়ে গেছে ধান পাটের জমি লঙ্কার জমি কলার জমি ইত্যাদি একে তো করোনা মোকাবিলায় লকডাউন পরিস্থিতিতে গৃহবন্দী সবাই তার উপরে এই ঘূর্ণিঝড়ে চাষিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তাই সমস্ত চাষিদের মাথায় হাত আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব প্রশাসন যাতে এই চাষিগুলোর দিকে দেখেন চাষিগুলোর দুশ্চিন্তা দূর করতে সাহায্য করা হোক আমার সাথে যদি আপনারা একমত হন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন ঝড়ের প্রভাব থামলে বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটে নাগাদ টাস্ক ফোর্সের বৈঠক হবে তারপর একটি প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করা হবে অন্যরা আপনাদের যদি চোখে পড়ে এরকম অবস্থা বা আপনি এরকম অবস্থা দেখেছেন বা জানেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান বা আপনার আশেপাশে অম্ফনের ফলে কি অবস্থা হয়েছে আপনার জানানোর ফলে হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলি সাহায্য পেতে পারেন সরকারের তরফ থেকে তাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যারাই আমার এই ভিডিও দেখছেন দয়া করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনার জানা মতো কোথায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেকে মনে করছেন ঝড়ের তাণ্ডব লীলা এতটাই ছিল যে কলকাতার উপর দিয়ে এরকম ঝড় এর আগে কখনো দেখেননি অতীতে হয়তো আইলা বুলবুল ফনির সময় মহানগরীতে এরকম সিকি ভাগও ক্ষতি হয়নি মুখ্যমন্ত্রী নিজে জানিয়েছেন এই ঘূর্ণিঝড় তাণ্ডবের ফলে নবান্নের বিল্ডিংও ক্ষতি হয়েছে যাই হোক আবহাবিদরা যা জানিয়েছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে অতি প্রবাল ঘূর্ণিঝড় আমফানে এখন বাংলাদেশ এবং সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গের ওপর অবস্থান করছেন পাশাপাশি তা উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে 
আবহাবিদরা অনুমান করছেন এই ঘূর্ণিঝড় আরও উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে এগোতে থাকবে এবং আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে তাই এখন নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে আর এই নিম্নচাপ থাকতে পারে শুক্রবার পর্যন্ত বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি আমাদের এখানেও বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন তাই হয়তো পরবর্তী ভিডিও দিতে দেরি হতে পারে এবং সঠিক সময়ে ভিডিও আপলোড নাও হতে পারে আপনাকে বলবো সতর্ক থাকুন পরিবারের খেয়াল রাখুন আতঙ্কিত হবেন না পূজাবে কান দেবেন না ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন অন্যকে জানাতে ভিডিওটি শেয়ার করুন চ্যানেলে প্রথম হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল চিহ্নটিতে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী কোনো ভিডিওর লেটেস্ট আপডেট সবার প্রথম পাওয়ার জন্য ফিরছি অন্য কোনো ভিডিওর সাথে ধন্যবাদ